wangu katika Facebook live chat ya leo ni mratibu wa mpango wa yali happy kutoka ubalozi wa Marekani karibu sana na Musa e, ambaye ni mnufaika wa mpango wa yali karibu sana bwana Musa Asana. tuanze na be happy ambaye ni mratibu wa huu mpango wa yali nadhani ni vizuri ukiwaambia watu wanaotufuatilia historia kidogo ya yali uh, sawa asante sana Bwana Japhet. Uh, historia ya mpango wa yali ilianza mwaka 2014 na ilianzishwa kwa kutoka kwa Rais Obama ambaye alikuwa ni Rais wa Marekani na programu hii ilikuwa ni zaidi kwa ajili ya viongozi kutoka nchi za Afrika. Kwa hiyo Obama alikuwa na ndoto ya kuwaona kwamba viongozi wa Afrika wanafanya vitu zaidi. So alianzisha huu mpango kutoka mwaka 2014 na sisi kama Tanzania kutoka mwaka 2014 mpaka mwaka 2018 mwaka jana tumepata wa nufaika wa 154 wa nufaika wa 154 ndio na huu mpango bado unaendelea na huu mpango bado unaendelea na mwaka huu tumebahatika kupata watu ambao watanufaika ambao watakuwa ni wanufaika watarajiwa 26 Aha. ambao tunategemea wataondoka kuanzia mwezi unaofuata mwezi wa sita tarehe 15 kuelekea nchini Marekani. Kuelekea nchini Marekani. Na kikubwa ambacho kinazungumzwa na wengi huko nje ni taratibu za uombaji wa ili kushiriki katika huu mpango wa e, yale. Taratibu zikoje? So sisi tunahitaji mtu ambaye kwanza anajiona ana, kwamba yeye ni kiongozi. Lazima Uji, ujijue kwamba mimi ni kiongozi na na uwezo wa kufanya mabadiliko katika jamii yangu. Sao. Kwa hiyo mwombaji anatakiwa kuwa na kuanzia miaka 25 mpaka 35 mm-hmm. na awe ni mtu ambaye yuko katika tuna malengo matatu. Lengo la kwanza mtu lazima awe katika uongozi kwenye biashara, aidha ni mjasiri ya mali mdogo mdogo au mjasiri ambaye ambaye anaibukia. Mm-hmm. Na pili awe ni mtu ambaye anafanya kazi katika utawala wa umma au kwa Kiingereza wanasema NGO Sawa. au kwa mtu ambaye anafanya katika uongozi katika asasi za kiraia pamoja na utawala. Kwa hiyo anatakiwa kuchagua kati ya hizo katika hizo vipengele vitatu nilivyovisema na kama anajiona kwamba ana uwezo wa kuwa kiongozi katika sehemu ambayo anaifanyia kazi basi mm-hmm. programu hii ni kwa ajili yake. Na wanufaika hawa ambao wanakwenda Marekani pindi wakishachaguliwa wana kitu gani ambacho wanahitaji wao kuchangia? Wa, ukienda katika program hii uchangie chochote. Yaani wewe na mabegi yako mm-hmm. unapata Kwa hivyo gharama zote zinabebwa na serikali ya Marekani. Gharama zote zinabebwa na serikali ya Marekani. Mm-hmm. Na watakuwa kati, watakuwa nchini Marekani katika vyombo mbalimbali mbali kwa kipindi cha wiki sita. Mm-hmm. Kwa hiyo lazima kama mtu yupo kazini au mtu anafanya shughuli zake ajue kwamba kwa kipindi cha wiki sita mm-hmm. aidha kuna mtu atakaimu kwa niaba yake au ataomba ruhusa. Kwa hiyo ni vema kuwa unafahamu kwamba hautakuwepo nchini kwa kipindi cha wiki sita. Mm-hmm. Nije kwako bwana Musa, wewe ni mnufaika wa yeah. huu mpango wa programu ya mabadilishano ya yali. E, umeshiriki katika mwaka gani? Mimi nimeshiriki mwaka 2017 mm-hmm. e, na nilichaguliwa katika e, katika moja ya vipengele vitatu vilivyotajwa na ratibu hapa. Mm-hmm. E, nichaguliwa kipengele cha uongozi katika mambo ya biashara. Nilichaguliwa kwenda chuo cha Northwestern University kilichoko Chicago lakini nakwenda kidogo kuna mji unaitwa Evanston ndio nilipokuwa hapo. Yes. Na umekaa huko kwa muda gani? Nikaa kwa wiki sita. Aha. Na kitu gani kipi ambacho umejifunza na unaona kwamba unaweza kikatusaidia katika kuendeleza shughuli zako ambazo leo tunafanya? Sawa, asante. Kwanza e, nilipofika pale chuoni ilikuwa ni mara ya kwanza kufika Marekani. Kwa hiyo kwanza nimeona kila kitu ni kipya. Tamaduni, watu na namna wanavyo wanavyoishi hata wanavyotembea ilikuwa ni tofauti. Kwa hiyo na kwa mimi kuwa katika sekta ya ya mambo ya biashara nilikuwa nahisi e, labda vitu navijua lakini kumbe kihali halisia nilikuwa nahitaji mafunzo zaidi na nilipofika pale tulipata e, nafasi ya kuwa na wa, watu mbalimbali ambao walikuja darasani kutufundisha moja e, e, mkufunzi alikuwa anakuja darasani kwa anaitwa bwana Mark Alcher mm-hmm. ambaye alikuwa anafanya kazi na Steve Jobs mm-hmm. kwa hiyo tueleza namna ya kutengeneza tamaduni ya kwenye kampuni yako na namna inayoweza kukusaidia 
kuendeleza biashara yako kakua mm. na namna ukatumia tamaduni hiyo kwa timu yako kwa timu moja ambayo ina lengo mm. moja. Kwa hiyo nijifunze hiyo ni moja ya vitu ambavyo nimebeba kutoka pale. Aha. Sasa sana. Nirudi kwako mratibu. E, mm. kuna malalamiko mm-hmm. au kuna hoja ambazo zinajengwa huko nje mm-hmm. na wadau wanaoomba e, kushiriki katika huo mpango. Kwamba kuna ukiritimba sana, kwamba ukituma maombi yako yanachukua muda mrefu, yanachukua muda mrefu au mchakato ni mgumu sana. Sasa mm-hmm. sijui unalizungumziaje ile swala. Uh, kweli hilo ni swala ambalo hata sisi tume hata mimi nimelisikia kutoka huko nje kwa wadau mbalimbali lakini hii hii ni hii ni, ni mchakato ambao sisi hatuna hatuna control nayo mm. kwa hiyo lazima utume maombi yako yaende kwenye ofisi za kule Marekani Washington mm. zipike kule wao wakisha zipokea lazima wazitume tena kwetu lazima maombi yasomwe tunapata watu ambao wana tuma maombi kwa ajili ya mpango huu watu wengi sana mm. watu zaidi ya tatu mara zingine kama mwaka huu tulipata watu zaidi ya moja, mia tano na kitu kwa hiyo ni watu wengi mm. ili kupata watu ishina sita ni mlolongo mrefu sana lazima msome zile maombi zile ya maombi yao yote lazima muweze mwe, kujua kwamba huyu ni huyu ninavyoisoma mm. nitamtofautishaje na huyu mwingine kwa hiyo mlolongo ni mrefu Aha. na inachukua muda mrefu sana kusoma haya maombi. Kwa hiyo lazima tunawaambia watu kama unapokuwa unatuma maombi yako lazima uangalie kuna kalenda ambayo ipo Aha. kutoka siku fulani mpaka siku fulani ni muda wa kutuma maombi. Mm-hmm. Kutoka mwezi huu mpaka mwezi huu ni muda wa kusubiri. Usubiri. Lazima usubiri mm-hmm. eh, alafu balozi utaku uta, uta, utajulisha na, na wewe pale utakapokuwa umekuwa yeah. umechaguliwa kwa ajili ya kuja kufanya. La, labda pengine pia ni muhimu eh, waambie wanao tufuatilia huko mm. wadau wetu kwamba vigezo vigezo vya e, maombi vikoje mm. mtu anastahili awe na nini au ana umri gani e, ana elimu gani anatoka mm. wapi As, kwa kweli vigezo ni kwamba lazima uwe katika vipengele vitatu kama nilivyovisema mwanzo uwe unafanya kazi katika utawala wa umma au unafanya kazi katika uongozi kwenye biashara au unafanya katika asasi za kiraia na utawala. Kwa hiyo unapokuwa unachagua lazima wewe uwe ni, ni mmoja wapo kati ya hizi sehemu ambazo nimezitaja. Kwa hiyo kama unafanya katika hizi maeneo matatu wewe utakuwa una unaqualify kuwa katika hichi katika huu mpango. Lakini pia lazima uwe na miaka kuanzia 25 mpaka 35. Na hili inatusaidia sisi kwamba tujue wewe kama una ile uongozi ndani yako. Kwa hiyo mm-hmm. kama umeshawahi kufanya vitu fulani katika jamii yako ambavyo mm-hmm. vimekutofautisha na watu wengine, mm-hmm. basi wewe ni mnufaika sahihi. Sawa, naona kuna swali hapa kutoka kwa wafuatiliaji mm-hmm. wadau huko. Anaitwa Ekomo Nova Tikibaji, yeye anauliza ni vigezo vipi vinaangaliwa ili uchaguliwe na yale? Nafikiri umegusia hivi mm-hmm. vigezo, lakini nafikiri unaweza kuzungumzia zaidi. Uh, labda ni, naomba ni sema kwa Kiingereza kidogo ambavyo vinavotokea kule mm. kwenye 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 ule application. Mm. Kuna kigezo cha public management na kuna kigezo cha civic leadership na kuna kigezo cha leadership in, in business and entrepreneurship. Mm. Kwa hiyo kama wewe unafanya biashara basi uta, uta apply kwenye kigezo cha business and entrepreneurship. So, kama unafanya katika asasi za kijamii kama NGO uta mm. apply katika uh-huh. civic leadership. Kama unafanya kwenye sehemu za public kama serikalini mm. na kwenye ofisi mbalimbali uta apply kwenye public management. Inawezekana kwa Kiswahili vikawa ni ngumu kuvielewa lakini mm. labda yeah, nani nime nafikiri wadau watakuwa wanaelewa na wanaweza wakafanya mm. utafiti zaidi kuhusu mm. eh, lugha na mm. ya kutafsiri kwamba public management ni nini. Mm-hmm. Eh nirudi kwako bwana Musa. Ndiye. Najua baadhi ya watu huko nje au wafuatiliaji wanakuonea gere wakiona kwamba ah huyu jamaa ameshawahi kushiriki katika mpango wa yale na wengi watakuwa na kufuatilia kujaribu kukuuliza kwamba vipi ulifanikiwa vipi au kuna dawa gani unatumia kusudi upate <laughs> nafasi eh, kushiriki katika huu mpango hebu tuambie kama kuna watu ambao wamewahi eh, kukupigia simu au kukuulizia zaidi ndio asante eh, Yaani mimi ulichoniuliza hicho kitu kama nilivyo tukizungumza hapo mwanzo 
kwanza ningependa kuongezea jambo moja kabla sijaelekea ku, 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 kuelezea ushuhuda mmoja ambao ninao. Mm. Kuwa kiongozi mm. si lazima kuwa kuna nafasi umepewa. Sawa. Au kuna mahali unakaa unatawala, una mamlaka. Sawa. Kwa ni kiongozi ni kuwa na maono, kuwa na dira unataka kwenda wapi? Mm-hmm. Kwa ajili yako na kwa jamii yako inayokuzunguka au kwa kwa, kwa matatizo unayoona unataka kufanya nini juu yao juu ya hayo mambo. Mm-hmm. Kwa ni kuchukua ile hatua ya kwanza. Mm-hmm. Kwa hiyo kama unavyo kwa hiyo katika moja ya watu ambao wamekuwa wakinifuatilia wananiona hapa na pale kuna dada mmoja yeye anaitwa Cecilia Kibada. Sawa. So yeye ni 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 tumita sesi yeye sesi na muita sesi hata kwenye simu yangu nimesave sesi ah sawa mara kwanza nilikuwa nimesave sesi ya kibada kwa sababu ili ili ugu nimkumbuke lakini yeye alichukua hatua kwa kuniona na kuniuliza vipi ili kuwaje akajaribu kuniuliza kutaka kutambua tukafahamiana yeye alisema aliwahi ku 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 apply lakini kwa wakati ule alikuwa ameweka kwenye waiting list kwamba subiri unaweza ukaenda baada ya muda fulani lakini kwa bahati mbaya hakuwa ameweza kwenda. Basi baada ya kuniuliza na mimi nilimshauri sana. Mm. Kimoja ya kitu ambacho mimi nimekutana nacho nilipokuwa Marekani, nilikutana na mtu ambaye aliapply mara tatu. Mm-hmm. Na katika mara zote tatu alikosa. Lakini baada ya kuona ile persistence yake sijui kwa Kiswahili tusemeje hiyo, ni ufuatiliaji wake mm-hmm. ana apply tena. E, ni process ni hatua ndefu lakini ana mm-hmm. ana, 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 ana tena. Mm-hmm akaitwa na alipofanywa interview tukakutana mm-hmm. alikuwa ni mshiriki kutoka chadi anaitwa Rock kutoka Hadum mm-hmm. tumekutana kule akawa anaeleza nikamwambia kwa hiyo hata wewe una nafasi hamna hamna sijui dawa hamna nini mm-hmm. ni wewe kutaka na kutaka kwa sababu unapotaka mm-hmm. ndipo utapewa ukiwa na, utaki naye atakupa kwa hiyo alijaribu na akapata na hata alipopata mm-hmm. mtu wa kwanza nafikiri kunipigia simu alikuwa ni mimi yeah. alifurahi sana alikapiga kelele zile za shango <laughs> yeah, yeah, yeah. eh hey, akapiga kelele nyingi na nini kwa maana hiyo mwaka huu anakwenda, anakwenda. Yeah. 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 na jana alikuwa kwenye interview so. ya visa yake anapata leo anachukua anajiandaa kwenda Yeah, kwa hivyo ni uh, maneno mazuri sana ya kuwapa motisha wafuatiliaji wetu yeah. kuelewa kwamba anaweza kaomba mara ngapi umesema kuomba hakuna mwisho. Kuomba hakuna mwisho. Mm. Unaweza kuomba mara nyingi unavoweza. Sawa. Na kama anavyosema Musa, mm. mara zingine inawezekana unavo kuna watu ambao wanatupigia simu, wananipigia nini simu, wananitumia email, nimetuma application yangu umeiona. Mm. Mara zingine unaweza ukaniambia, ukaniuliza kwa sababu mm. kama ninavyosema tunazisoma application zote. Mm lakini pia kuna muda mwingine unakupoa una, una, unapofuatilia eh mimi nasema huyu mtu ni nani anayenifuatilia ana hivi ana kitu gani hebu mm-hmm. labda tuisome application yake mara nyingine tena mm-hmm. yani inakufanya useme mimi niangalie kwa kwa mara nyingine na tena yani. lakini hakuna upendeleo mm-hmm. kwa kusema kweli hakuna upendeleo mm-hmm. na sio mtu mmoja anazisoma zile yale maombi mm-hmm. yanasomwa na watu mbalimbali mm-hmm. na sio mara moja mm-hmm. yanasomwa zaidi ya mara mbili au mara tatu Sawa, naelewa. Nadhani pia ni muhimu mratibu eh, kuweka wazi kwamba yeah. eh, kwa sababu haya maombi yanasomwa na watu wengi. Mm. Eh, mfuatiliaji wetu huko aelewe kwamba hakuna nafasi ya rushwa. Nafikiri mm-hmm. ni vizuri sana kuzungumzia hilo. Yeah. Eh, kwanza kwa... kabisa ningependa kusema maombi ya kila nchi kwa hatua ya kwanza yanapotumwa mm. kule Washington yanapelekwa kwenye nchi nyingine. Mm-hmm wale watu wa nchi nyingine wanasoma. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu kama Musa, mm-hmm. watu ambao wameenda kwenye hii program ambao mm-hmm. wao ni wanufaika, mm-hmm. wanatakiwa kila mwaka wana, wanatumiwa email kutoka Marekani. Mm-hmm. Je, una uwezo wa kuweza kusoma application za watu wa nchi nyingine? Mm-hmm. Kwa hiyo kwa mfano Tanzania itapokea watu wa kutoka Senegal. So. Za Senegal zitapelekwa Tanzania, uh-huh. zitasomwa. Zikishamalizwa kusomwa, zita zitarudishwa kwenye kila nchi. So. Kwa sisi tunaletewa kitu ambacho kimesha soma na nchi zingine. Lakini tumejiwekea sisi sheria yetu kama watu wa ubalozini kwamba mm-hmm. lazima na sisi tuzisome tena. Sawa. Wala ambao walizotuambia kwamba hizi ndio zizi zinafaa katika watu elfu mbili walio apply mm-hmm. hawa watumia mbili labda. Mm-hmm. Embu waziangalieni tena. Kwa mm-hmm. sisi tunazigawanya zile. Ndani ya ubalozi. Asante sana mratibu. Basi tutarejea baada ya muda mfupi, baada ya mapumziko mm-hmm. kidogo halafu tuta Uh, 
karibuni tena katika eh, Facebook live chat kutoka ubalozi wa Marekani. Yeah. Eh, kipindi ambacho tunakiita ubalozi ni leo. Eh, nirudi kwako bwana Musa. Eh, mabadiliko gani ambayo umeyaona toko umerejea? Au kuna kitu gani unachokifanya toko umerejea? Okay. Asante. Mimi kama nilivyosema nilikuwa katika mafunzo ya mambo ya uongozi katika biashara kwanza nimejifunza jambo moja ambalo limenisaidia kunibadilisha mm. e, kuhusiana na kwa Kiingereza wanasema human centered design thinking mm. kufikiria kwa kuangalia unapofikiria kuleta solution au mm. kuleta uta, utatuzi mm. wa shida fulani fikiria unatatua kwa ajili ya wanadamu si wanyama mm. kama ni kwa wanyama fikiria kwa ajili ya wanyama kama mm. una uwezo huo mm-hmm. lakini kama wanadamu fikiria kuhusu wanadamu kwa katika biashara zangu mimi nilikuwa nafanya project inaitwa Fresh Shop ambayo sasa hivi e, lengo lengo langu mwanzo nilikuwa ni kuongeza tija kwenye masoko no, kuongeza tija na kuleta masoko kwenye bidhaa za fresh mm-hmm. kwa maana ya matunda mboga mboga, mboga, mboga mm-hmm. nyama mm-hmm. Eh, lakini baada ya kufika kule nilijifunza kwamba ni ngumu sana kama unakuwa kuja fika kujitengeneza mizizi kule ambapo vitu vinazalishwa. Aidha uzalishe mwenyewe mm. au utengeneze mpango wa kuwafikia wazalishaji ili una 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 una, 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 una takwimu halisi nani anazalisha nini na kipi na kifata wapi mm. kwa wakati gani. Mm. Ili unapokuwa na platform unauza kwa watu wengine mm. ujue wapi unapata. Kwa hiyo kimenibadilisha tangu nimerudi kwa mm. na nikifanya kazi katika kutransform mm-hmm. kwa Kiswahili si nisemeje kufanya mabadiliko kufanya mabadiliko namna nilikuwa nafanya biashara mwanzoni yeah. na sasa unavyofanya unafanya tena asante sana mm. e, mratibu mm. e, <coughs> katika kuwapata hawa waombaji au washiriki mm. katika huu mpango kuna taratibu zozote mnazotumia kuwafikia wadau kwa sababu mm. nadhani kuna umuhimu pia wa kuwaelimisha watu au vijana au waombaji mikoani. Mm. Mm. Nini mpango wenu katika kwenda mikoa tofauti tofauti eh, kuelimisha kwamba wanaweza wakaombaje na kuamsha ari ya watu kuomba zaidi. Mm-hmm. Asante sana. Kwa hiyo sisi tumejaribu kufanya njia mbalimbali. Mm. Njia ya kwanza tangazo litakapofika la kula watu kutuma maombi litawekwa katika website ya ubalozi, tovuti, tovuti ya ubalozi. Mm. Na swala la pili sisi kama ubalozi mm. tunawanufaika wetu wa miaka ya nyuma. Sao. Wale wamekuwa ni mabalozi wetu wazuri sana katika kutusaidia kuzifikisha hizi habari. Mimi labda siwezi kwenda kila mahali, mm. lakini kuna sehemu ambazo wale wanufaika wanasema kwamba happy. Mimi niko tayari kukusanya watu kama hamsini uje uonge nao kuhusu hii program ya yali na mimi nitakuepo pale kutoa shuhuda wangu kama mnufaika wa mwaka uliopita labda miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo kuna sehemu mbalimbali kama mbili tatu mnaweza tukaenda mimi kama mimi naweza nikasafiri. Lakini kwenye sehemu ambazo siwezi kwenda tunatumia wale watu ambao walishanufaika na wako katika ile mikoa. Tunawaambia labda wahamasishe watu ambao unafanya nao kazi, waambie ni faida gani umezipata wewe kama wewe. Mara nyingi watu wanapenda kujifunza kutoka kwa watu wengine. Na mara nyingi mimi hata napokuwa nafanya haya tunazisema kama ni kukua kusanya na kuongea na wale watu tunazita outreach program. Huwa napenda kuwaleta wanufaika wa zamani mm-hmm. ili waongee na wale watu ambao wamekuja kunisikiliza. Mimi mm-hmm. nakaa ubalozini nasoma nasoma yale maombi. Mm-hmm. Sijawahi kwenda kwenye hii program. Sifahamu zaidi ni, manu, ni kivitu gani amenufaika kama mshiriki. Mm-hmm. Kwa hiyo nikimleta mtu kama Musa mm-hmm. inaleta uzito zaidi kwa sababu mm-hmm. watu wana maswali ambayo yanahusiana na jinsi gani ulivyofika uliwezaje kukopa na vitu kama chakula mm. je vile vitu ulivyovijifunza vyote umeweza kuvifanyia kazi uliporudi mm. inaleta uzito zaidi mm. mimi nitaongea zaidi kuhusu tu mm. programu kwa ujumla aha mm. e, sawa vizuri sana na e, kuna swali hapa kutoka kwa e, mfuatiliaji wetu e, karudi tena huyu ekomo kibaji Anasema binafsi nilikuwa naisikia tu yale lakini leo kupitia mjadala huu nimeelewa vizuri sana sasa ngoja na mimi nijaribu kutuma maombi yangu asante mratibu wa yali. asante mtangazaji tunashukuru sana bwana Ekomo Kibaji kwa kutufuatilia na tunakuhamasisha ukipata nafasi 
au tangazo lingine litakapokuja unaweza kaomba. Mratibu hapa kasema hakuna rushwa. Bwana Musa kule kasema kwamba kutumii dawa yoyote ya kienyeji au kwenda kwa mganga kusudi upate nafasi ya kushiriki katika huu mpango wa yale. Eh. Nirudi kwa kwa niongezee kidogo ndugu mtangazaji. Ah, mpango huu utatangazwa zaidi kuanzia mwezi wa kuanzia kwenye mwezi wa kumi. Mm. Kwa hiyo tungependa kumhamasisha mm. m- m- uh, mfuatiliaji wetu kwamba mm wepitia zaidi uh, tovuti ya ubalozi kuanzia mwezi wa kumi kuelekea mwezi wa kumi na moja huko ndio pale ambako maombi yanakuwa yanafunguliwa kwa ajili ya watu wetu kuweza kuwa kuanza kutuma no, 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 kuongezea hapo hapo eh, kwa sababu nakumbuka tulipokuwa Afrika Kusini okay. kwenye konti, eh, mkutano wa pamoja wa wale wanufaika mm. eh, tuliambiwa sisi ni best marketing agents siji kwa mm. Kiswahili ni wa wa wakala wakala wazuri wa masoko mm. 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 Bwana, kwa bwana nani anaitwa Ekono Ekomo eh, Kibaji Epo Ekomo mm. sorry nimeitwa bwana Ekomo Kibaji nimeitwa mtaji na yake vibaya kidogo yeah. Ekomo mm. yeye kwa sasa hivi mm. anaweza kapitia tovuti ya www.yali.state.gov mm. akipitia ile ataiandikisha mm. kuwa moja wa member wa wana wanachama wa ile tovuti so. ya ya, ya yali mm. baada hapo ataweza kuwa kuna kozi mbalimbali online mm. eh, wakati unasubiria mm. kuna kozi mbalimbali zinatokea unasoma unajifunza unapata certificate zako online kwa mfano mm. kuna kozi moja ya mambo ya mambo mbalimbali mambo ya sheria mm. mambo ya biashara mambo ya usimamizi kwa yale mm. akijifunza anaendelea kuji kujipa maarifa maarifa na kujitambua na anapata certificate zile ambazo atakuwa natumiwa mm-hmm. kwenye email yake mm-hmm. kwa hiyo ni rahisi kwa haraka sana yeye inapokuwa ratiba imefikia moja mm-hmm. kwa moja atapata email atapata email atapata email, atapata email. email. Mm-hmm. mratibu yes kuna najua kuna kigezo kimoja wanazungumzia mara nyingi sana kwamba mwombaji lazima awe mzuri sana katika Kiingereza mm-hmm. unalizungumziaje hili kwa kweli tunajua ni changamoto lakini tunahitaji mtu sio kwamba awe mzuri sana kuwa mzuri sana siju mtu anaweza kui, mm. kui, kui tafsiri vipi mm. lakini uwe ni mtu ambaye ukiongea Kiingereza unaweza mm. kueleweka kwa sababu mm. utahitajika kuingia darasani mm. utahitajika kwenda kwenye mikutano mm. uwe na Kiingereza ambacho kinaweza fika kufanya mtu akakuelewa na wewe ukamuelewa mm. inawezekana tunaweza tusiwaelewe wa Marekani wanavyoongea labda wanaongea mm. kwa nguvu sana mm. au wanaongea upesi Kasi sana mm. eh kwa hiyo kinacho na nilichokiona mimi ambacho nimekisikia kwa wanufaika wengi ni kwamba mm. wale watu kule Marekani wanaoenda kufanya nao kazi huwa mm. wanajua hawa watu wanatoka kwenye nchi mm. ambayo la, nchi na Kiingereza sio lugha yao ya sio kwanza. Za, yeah. mm. Kwa hiyo wanajitahidi mm. kuongea kwa taratibu kwa ile pesa ya wale watu wanaoongea nao. Mm. Hata ukienda kwenye mkutano hata ukiwa darasani mm. hawataongea kama wanavyoongea wao kwa wao. Mm. Watajitahidi mm. waweze kueleweka. Kwa hiyo uwe na ile Kiingereza ambacho tunasema cha kukusaidia kuweza kuelewa na kuwasiliana na kuelewa. Mm. Na usiingie yeah. darasani ukatoka kapa. Wewe <coughs> ukatoka kapa. Eh, lazima <coughs> uelewe kinachozungumza. Na uzuri wake wa Marekani wako mm. eh, nimeona wako ni, 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 wanafikika wana kizaidi. Yaani unaweza kuongea mm. kama unaona umuelewa na basi sijakuelewa. Naomba urudie. Mm. Kwa atarudia mm. ili uelewe. Kwa hiyo ni angalau uwe na uwezo wa kuwasiliana kwenye ile lugha. Mm. Iwe ni lugha ambayo unawasiliana kwa sababu utaitumia siku zote. Mm. Unaweza kutoka hapo utakutana watu kutoka Afrika Kusini, kutoka Nigeria, kutoka wapi mm. na Wamarekani. Kwa hiyo mnachoongea pale ni lugha ya Kiingereza siku kuanzia asubuhi mpaka au mm. upige simu nyumbani kwenu. Mhm. Eh ndio uongee Kiswahili chako. Au na jamaa zako ambao wana mawakuli. Mratibu. Eh wafuatiliaji pia wamekuwa waki walipoona mabadiliko ya kiongozi nchini Marekani watafikiri mm. kwamba kwa sababu huu ni mpango ambao ulianzishwa na Rais Obama. Mm. Sasa kwa sababu kuna rais mwingine kwamba labda pengine huu mpango ungekoma. Mm. E, unawaambiaje wafuatiliaji ni kwamba ni mpango ambao utaendelea tu mm. na kama ukiendelea unaendelea kwa muda gani? Uh, kwa muda gani inawezekana siwezi kujua. Chao. Lakini ningesependa kusema kwamba toka Obama ametoka madarakani labda ni miaka mitatu au miwili imepita sasa mm. na mpango bado umeendelea so. na sisi kama ubalozi tunapenda kusema kwamba kwa kwa, kwa taarifa tulizonazo kwamba mpango umeendelea mm. na unaendelea mwaka huu mm. na labda utaendelea mwakani so. lakini kama tukipata taarifa mpango hautaendelea tena mm. tutawajulisha mm. wale watu ambao wangependa kwa labda ku apply ambao labda hawajafikia kigezo cha ule umri wako na miaka ya chini ya 25. Mm. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ninafahamu ni lini mpango uta, 
ni utakoma. Utakoma lakini kwa sasa najua unaendelea. Sawa. Nashukuru sana. E, labda swali lingine la nyongeza ni kuhusu e, washiriki au wanufaika katika huu mpango. Tungependa mm. tujue e, idadi yote mpaka mm. mwaka jana kwamba wamepata watu wangapi na pengine kwenye maswala ya jinsia kwamba wanawake ambao wamenufaika ni kiasi gani na wanaume ni kiasi gani. Uh, kwa kuanzia mwaka 2014 mpaka mwaka jana mwaka 2018 tumepata wanufaika 154 na, na kati yao ni 76 ni wanawake na ni 76 ni wanaume. Mm. Tunajitahidi sana katika tunapokuwa tunawachagua hawa watu mm. kuwe kuna balance Bale, ya, mm, ya mm, kati ya wana, uyano. uyano kati ya wanawake na wanaume mm. kwamba wasiende wanaume wengi au wanawake wengi. Mm. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuweka uyano mm. ili kuwe so ili jamii yetu ipate kuwa na inufaike kwa wanawake na wanaume zaidi. Yeah. Bwana Musa, eh, nafikiri sasa wewe ni kama balozi ndio yeah. wa huu mpango. Mm. Eh, katika pita pita zako uko unapita sehemu gani ambazo wengi wanakuulizia kuhusu mpango mbali na sesi ambayo tumelizungumzia ambaye tayari imeshapata. Mm. Eh, eh, mikakati yako ya kuwa balozi mzuri kuhusu mpango na mratibu hapa na kutazama. Ndio. Yeah. Eh, mm moja mkakati wangu ambao kwanza nimekuwa nikifanya mm. e, mara nyingi nikikaa na vijana wenzangu ambao tuko katika e, kazi au katika vitu mbalimbali ambavyo tunasaidiana mm. ni kuhimiza kuna ile neno nasema nini unavutanua wigo wa wigo wa wake mafamilia nao mm. ndio unaongeza thamani yako Ndiyo. au unashusha thamani yako Ndiyo. kwa hiyo nimekuwa nikiwa nikihamasisha sana vijana na wafahamu mm. aidha mmoja mmoja au kwa makundi mm. E, kuwa wana wanafuatilia fursa hizi na kujitokeza kwa sababu ni sehemu ya wao kujiingiza katika tunao wigo kufahamia na watu wengine wengi ambao wanaweza wakabadilisha mm-hmm. maisha yao kitaaluma mm-hmm. na wao mm-hmm. kama wao mm-hmm. kawaida mm-hmm. maana wanaweza kwa grow as a person mm-hmm. au professionally yeah. lakini moja pia plan ambayo nilikuwa nikifanya mm-hmm. ni m, tuko na wenzangu watano kati ya ambao tulikuwa katika e, mwaka mmoja tulikwenda mm-hmm. kuendeleza kufanya outreach program mm. ni program ya kuwafikia watu wengine tunataka kuandaa mpango ambao tujidamini tuji, tuji, tuji wenyewe yeah. kwa sababu tuna nafasi pale American Space ambayo tunaweza tukaitumia so tunafikia namna ya kuweza kuwa tunaita watu tunafika mm. tunaongea nao tuna discuss topic yoyote mm. katika namna ya kawaida tu mm. lakini tunaamini ile inaweza ikawa sababu ya kumbadilisha mtu na kumtambulisha katika program kama hizi mm-hmm. shukrani sana asante eh mratibu mm. Uh, ukiangalia mikoa eh, Tanzania nzima kwa jumla tunajua waombaji hatutaki kuzungumzia masuala ya mkoa gani ndio mzuri zaidi au mkoa gani mikoa ambayo unadhani umepata waombaji wachache ni mikoa ipi Mtwara mhm msemu kama Kigoma sijawahi kuona kama mm-hmm. kuna muombaji hata mmoja mm-hmm. um, labda kwa Lindi Mtwara Lindi mm-hmm uko masasi sijawahi masasi ni wilaya ni wilaya masasi ni wilaya ni wilaya ambayo iko mkoa wa Mtwara lakini mm. mwaka huu mm. tumepata muombaji mmoja kutoka Mtwara mm-hmm. kwa hiyo toka program imeanza mimi na nafahamu tumepata ni waombaji wawili kutoka Mtwara mwaka juzi pamoja na mwaka huu tuna muombaji mmoja kutoka Mtwara Sawa, so, eh, mimi sina la ziada nafikiri mm. ni washukuru sana na iwe changamoto kwa wafuatiliaji wetu. Mhm. Hususan kutoka mikoa ya Lindi na Mtwara kwamba mm. wajitahidi sana kuomba eh, na kuomba nafasi ya kushiriki katika mpango huu wa, wa yali. Mm. Eh, ni kushukuru bwana Musa mfaika wa mpango wa yali kwa kujumuika nasi leo. Ni kushukuru sana mratibu wa mpango huu wa yali kushiriki nasi leo. Asante. Eh, hadi wiki ijayo Jumanne tutakuwa pamoja tena katika ubalozi leo. Asante sana.